Si awal film memperlihatkan seorang pria bernama Ching Long alias Dunye. Ia merupakan seorang jenderal dan petarung terbaik yang sangat setia kepada tugasnya. Dalam tugasnya, ia diberikan sebuah kotak yang berisi 14 pedang yang berbeda. Setiap pedang mempunyai fungsi yang berbeda, salah satunya yang berwarna emas dikhususkan untuk membunuh dirinya sendiri jika dia sampai gagal dalam menjalankan tugasnya. Pada masa dinasti Ming, Kaisar mendirikan jaringan perlindungan darurat pengawal yang dibentuk menggunakan anak-anak yatim piatu yang dilatih sangat ketat untuk membela kekaisaran. Di luar pemerintahan, mereka memiliki kode hukum tersendiri, akan tetapi di bawah pemerintahan yang brutal, mereka menjadi teror bagi banyak orang karena mereka dilibatkan dalam urusan politik dan militer. Pada masa dinasti Ming memperlihatkan seorang pangeran bernama Qing, ia adalah seorang pemberontak pada masa kekaisaran Ming sebelumnya. Tapi pada saat itu dia tertangkap dan kakinya pun dipotong sebagai hukumannya. Pada masa pemerintahannya dia kembali merencanakan sebuah pemberontakan dibantu oleh Perdana Menteri Kerajaan yang bernama Xing Zhong. Kemudian terlihat seorang wanita bernama Toto yang menghadap Pangeran Qing. Dia merupakan anak angkat dari Pangeran Qing. Lalu Pangeran Qing memberikan tugas kepadanya untuk membantu Jing Zhong dalam menjalankan rencananya dan Pangeran melukai tangannya sebagai tanda kesetiaannya. Xin pun berpindah di markas Jing Wei terlihat Jing Zhong menemui Jing Long bertujuan untuk menyampaikan surat perintah dari kaisar yang telah dirubah di mana Ching Long diperintahkan untuk mengambil kotak berisi bukti-bukti kejahatan yang dicuri oleh penasihat kerajaan bernama Zhaun Shenyan dan dia juga dituduh telah berkhianat terhadap kekaisaran. Tak lama kemudian Ching Long berada di kediaman penasihat kerajaan dan dengan kekuatan pedangnya melumpuhkan semua penjaga di sana. Sang penasihat yang mendengar sesuatu yang sedang terjadi, penasihat mencoba untuk memeriksanya akan tetapi dihadang oleh Ching Long dan Ching Long pun dengan mudah melumpuhkan semua pengawal sang penasehat lalu Ching Long pun mengancam sang penasehat agar dia mau mengatakan di mana tempat kotak yang berisi semua kejahatannya menggunakan anak sang penasehat untuk mengancamnya dan Ching Long pun sangat terkejut bahwa kotak yang dimaksud ternyata stempel kaisar yang dijaga oleh sang penasehat dari para pemberontak Ching Long yang baru menyadari dirinya dijebak pun diserang oleh seorang bertopeng dan melukai sang penasehat dan juga Ching Long dan orang itu pun langsung membawa kabur stempel kaisar tersebut di saat Ching Long mencoba mengejar orang bertopeng tersebut dia menemukan semua pasukannya telah tewas dia juga melihat Bai Hu dan Ju ditangkap oleh pasukan Jing Jong kemudian terlihat Suan Wu yang telah berkhianat dan bersekongkol dengan Jing Jong Lalu Jing Zhong memerintahkan Suan Wu untuk membunuh dua rekannya tersebut. Suan Wu yang mendapat janji jabatan tinggi dari Jing Zhong pun tanpa ragu langsung membunuh Ju. Akan tetapi ketika Suan Wu melawan Bai Hu, ia bukanlah lawan sebanding untuk Bai Hu. Di saat Bai Hu akan membunuh Jing Zhong, tiba-tiba muncul sebuah kain yang menghalaunya dan ternyata itu adalah Tou Tou yang datang membantu Jing Zhong. Kemudian Tou Tou dengan jurus bayangannya pun dengan mudah menghabisi Bai Hu. Kemudian Toto pun memperkenalkan dirinya kepada Jing Zhong dan Xuan Wu bahwa dia adalah utusan dari Pangeran Qing untuk membantu mereka. Di tempat lain diperlihatkan sebuah tempat jasa pengawalan yang dimiliki oleh seorang bernama Tuan Yung dan anaknya yang bernama Qi Hua. Namun tempat ini akan segera ditutup karena Tuan Yung mengalami kebangkrutan Tapi tiba-tiba datang Ching Long yang sedang terluka ke tempat itu Ching Long meminta Tuan Yung untuk mengawalnya keluar dari kota Tuan Yung yang melihat bayaran yang diberikan Ching Long Yang cukup besar pun menyetujui permintaan Ching Long Keesokan harinya terlihat Tuan Yung dan anak buahnya pun melakukan perjalanan untuk mengawal Ching Long dengan berpura-pura akan mengantar anaknya untuk menikah sehingga mereka dapat melewati penyekatan untuk menangkap Ching Long Kemudian di tengah perjalanan terlihat rombongan Tuan Yung yang tengah beristirahat Didatangi oleh sekelompok perampok yang mencoba untuk merampok mereka Ching Long yang melihat hal itu pun dengan santai membantai seluruh pasukan menggunakan tulang ayam Namun setelah mereka melihat mendali emas mereka pun segera kabur dari sana di sisi lain, terlihat para bandit itu telah dibantai oleh pasukan Jin Yui dan menceritakan bahwa dia telah bertemu dengan Qing Long. 
Sementara perjalanan Tuan Yung yang mengawal Ching Long pun harus berhenti karena mereka melihat batang kayu yang menghalangi jalan mereka. Lalu ketika mereka akan menyingkirkan batang kayu tersebut, tiba-tiba mereka telah dikepung oleh pasukan Jin Yue. Dan saat mereka akan menangkap Ching Long, ternyata Ching Long telah mengetahui situasi yang akan terjadi. Dan setelah Ching Long melumpuhkan semua pasukan Jin Yue, tiba-tiba muncul seorang dari dalam peti yang menyerangnya. Dan pendekar itu adalah orang bayaran dari Jing Jong. Kemudian Ching Long yang telah berhasil membunuh pendekar bayaran itu pun menyiksa ketua pasukan Jin Yue yang menyerangnya. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa Suan Wu masih hidup dan dialah yang telah mengkhianatinya. Lalu Tuan Yung yang mengetahui bahwa Ching Long adalah pimpinan Jin Yue mengatakan bahwa dia tidak dapat lagi mengawal Ching Long. Tetapi tiba-tiba Ching Long langsung menawan Hua dan meminta Tuan Yung agar pergi ke timur untuk mengalihkan perhatian musuhnya. Lalu memintanya bertemu kembali dalam tiga hari di sebuah desa jika dia ingin putrinya selamat. Setelah itu terlihat Ching Long dan Hua menghentikan perjalanan karena hari mulai senja. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Hua untuk kabur dari Ching Long. Namun tak semudah itu untuk kabur dari Ching Long. Ching Long pun kemudian memasangkan sebuah gelang kepada Hua dan meminta Hua jika terjadi sesuatu kepadanya untuk membunyikan gelang itu. Keesokan harinya terlihat Ching Long dan Hua sedang berada di sebuah kedai untuk mengisi perut mereka. Akan tetapi Ching Long tidak memiliki uang lagi karena semua uangnya telah diberikan untuk Tuan Yung. Lalu Ching Long pun memberikan medali Jin Yue-nya untuk ditukarkan dengan uang. Karena medali itu laku cukup mahal, mereka pun membeli satu kuda lagi untuk Hua dan pergi ke tempat pemandian untuk membersihkan diri mereka. Di sini Ching Long pun menceritakan masa lalunya sebelum menjadi Jin Yue, di mana dia harus membunuh kakaknya sendiri agar bisa bertahan hidup dan menjadi seorang Jin Yue. Keesokan harinya mereka akhirnya sampai di sebuah kota tempat Jing Jong berada. Tujuannya ke sana untuk merebut kembali stempel kaisar karena itu sangat berbahaya jika tetap berada di tangan Jing Jong. Kemudian di dalam kota itu Jing Long melihat seorang pemimpin pasukan Jin Yue yang akan memeriksa sebuah dokumen rahasia. Lalu Jing Long pun meminta Hua untuk membeli baju dan menyamar sebagai dirinya. Di saat Hua berhasil mengalihkan perhatian para penjaga, Ching Long pun segera mengikuti pemimpin pasukan Jin Yue tersebut dan menemukan surat bahwa Jing Jong berencana menjual tiga kabupaten kepada Pangeran Ching. Di sisi lain terlihat penyamaran Hua terbongkar dan para penjaga itu pun mencoba menangkapnya. Beruntung Ching Long segera datang dan membantu Hua. Setelah itu terlihat Ching Long yang melihat kedatangan pasukan Pangeran Ching yang dipimpin oleh Kapten Xiang Hu pun meminta Hua untuk segera mencuri salah satu tanda pengenal mereka agar Ching Long bisa menyusup pada transaksi penjualan tiga kabupaten tersebut. Kemudian terlihat Ching Long dan Hua yang tengah beristirahat di sebuah kedai didatangi oleh sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang bernama Hakim Gurun. Dan singkat cerita, Hakim Gurun yang telah mengetahui identitas dari Ching Long pun mengajaknya untuk berduel dan menggunakan koin untuk mengatur waktu mereka bertarung. Ching Long sebelumnya kalah pun kembali menantang Hakim Gurun. Hakim Gurun yang masih penasaran kepada Ching Long pun mengambil pedangnya dan meminta Ching Long untuk kembali bertarung. Akan tetapi Ching Long menolak hal itu dan mengajak Hakim Gurun untuk bekerja sama untuk merampok emas transaksi penjualan tiga kabupaten tersebut. Namun Ching Long berjanji tidak menginginkan bagian emas itu melainkan dia akan mengambil kembali martabatnya yang telah direbut. Setelah itu Ching Long yang merasa bahwa misinya kali ini sangat berbahaya pun meminta Hua untuk pergi dan kembali kepada tunangannya. Di malam hari, Ching Long yang tengah minum sendirian pun ditemui oleh Tou Tou dan obrolan mereka pun berakhir dengan sebuah pertarungan yang bertepatan pada pesta kembang api di malam itu. Ching Long yang merasa kekuatan Tou Tou yang cukup hebat pun memilih untuk kabur dari tempat itu. Keesokan harinya terlihat transaksi penjualan tiga kabupaten pun akan segera dilaksanakan dan Hakim Gurun pun sudah bersiap pada posisinya. 
Akan tetapi transaksi itu menemui kebuntuan karena Kapten Jing Jong diperintahkan oleh Pangeran Ching untuk merebut stempel kaisar itu. Dan tanpa diduga, Suan Wu ternyata berkhianat dan memihak kepada Pangeran Ching, lalu Suan Wu membunuh Jing Jong di tempat itu. Di sisi lain, Hakim Gurun dan pasukannya pun mulai bergerak untuk melumpuhkan para penjaga dan pasukan Jin Wei. Sementara itu terlihat Suan Wu sangat terkejut melihat Jing Long berada di tempat itu dan Hakim Gurun pun datang di saat yang tepat membantu Jing Long agar dia bisa menutaskan masalahnya dengan Suan Wu. Di saat Jing Long berhasil mengalahkan Suan Wu dan Suan Wu pun melemparkan stempel kaisar itu lalu kabur dari sana. Sementara itu Hakim Gurun juga berhasil membunuh Kapten Xia Hu dan anak buahnya. Kemudian Hakim Gurun pun mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kereta dan kebutuhan Qinglong untuk beberapa hari ke depan. Akan tetapi tanpa diduga, kereta itu telah disabotase oleh Toto dan menjadikan Hua sebagai tawanannya agar Qinglong mau menyerahkan stempel kaisar itu. Dan akhirnya demi keselamatan Hua, Qinglong pun menyerahkan stempel kaisar itu kepada Toto. Di sisi lain terlihat anggota dari Hakim Gurun baru saja mendapat informasi bahwa para penasihat kerajaan telah dipenjara karena kehilangan stempel kaisar dan Pangeran Ching telah menyiapkan 10.000 pasukan untuk berperang jika stempel kaisar itu telah berada di tangannya. Lalu terlihat Hakim Gurun pun berpisah dari anak buahnya bertujuan untuk membantu Jingjong. Di tempat lain terlihat Qinglong tengah menyiapkan pedang emasnya karena dia akan membunuh dirinya sendiri jika sampai dia gagal dalam misinya kali ini. Di pagi hari Qinglong pun meninggalkan Hua dan pergi seorang diri tapi tanpa diduga di tengah perjalanan Hua telah menunggunya bersama sang ayah. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama untuk merebut stempel itu sebelum stempel itu melewati perbatasan dan diserahkan kepada pangeran Qing. Terlihat Suan Wu dan Toto beserta pasukannya yang mengawal mereka membawa stempel kaisar itu pun dihentikan oleh Qinglong untuk mengalihkan perhatian Toto dengan menggunakan Hua yang menyamar menjadi Qinglong sebagai umpannya. Sementara itu Qinglong kembali memancing Suan Wu agar masuk ke dalam jebakannya. Akhirnya Qinglong pun berhasil merebut stempel itu dan menghabisi Suan Wu. Di tempat lain terlihat Hua berhasil dihadang oleh Toto. Namun ketika Toto akan membunuh Hua, Hakim Gurun datang dan menyelamatkan Hua. Setelah bertarung mati-matian dengan Toto, akhirnya Hakim Gurun pun harus tewas di tangan Toto. Di sisi lain, Hua akhirnya berhasil bertemu dengan Qinglong dan menceritakan semua yang akan terjadi. Qinglong yang melihat Toto berhasil mengalahkan Hakim Gurun pun meminta Hua agar pergi mengirimkan stempel itu kepada jenderal dari barat, sedangkan dia akan melawan Toto. Mendengar hal itu, Hua sangat sedih karena Qinglong juga mengatakan bahwa jalannya sebagai Jin Wei akan berakhir sampai di sini. Tetapi Qinglong berjanji kepada Hua, jika dia membunyikan lonceng di tangannya, maka dia akan datang. Kemudian terlihat Qinglong mengarahkan Toto untuk bertarung di sebuah tempat dan pertarungan di antara mereka pun terjadi di tempat tersebut. Setelah Qinglong gagal melumpuhkan dan menjebak Toto di tempat itu, Qinglong pun memilih mengakhiri hidupnya dengan pedang yang telah dia siapkan sebelumnya. Di akhir film diceritakan bahwa telah berhasil mengirim stempel kaisar itu yang mengakibatkan pangeran Qing ditangkap dan membunuh dirinya sendiri. Lalu penasihat hukum juga telah dibebaskan dari hukumannya. Setelah itu terlihat Hua mengingat kenangannya dengan Qinglong. Kemudian dia pun mencoba membunyikan lonceng pemberian Qinglong itu dan tanpa diduga Hua melihat Qinglong yang menuju ke arahnya dan film pun tamat.